हेलो एवरीवन सो हाउ आर यू ऑल वंस अगेन दिस इज वीरल शाह फ्रॉम ट्रिपल एम और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिपल एम एज वेल एज इन टू दिस अमेजिंग बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये किसी भी टाइम के ऊपर कितने भी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या कितने भी बड़े ऐसे पैंडमिक आ जाए बट दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस इज एक्चुअली रिलाई ऑन डिमांड एंड सप्लाई तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट इज यू कैन सी द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी वो किसी भी कंट्री की किसी भी इकोनॉमी की ये जो लाइफ लाइन होती है वो इकोनॉमी के लिए वो होता है एक्सपोर्ट एंड दैट्स व्हाई इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फ्यूअल्स द जीडीपी ग्रोथ वो एक फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज एन एक्सपोर्ट अगर हम लोग बात करें तो दैट किप्स यू द मर्चेंडाइजिंग ऑन अ कम्पिटिटिव प्राइजेस ये जो होता है वो प्रोडक्ट जो होते हैं मर्चेंडाइजिंग जो होते हैं वो सारे कम्पिटिटिव प्राइस कम्पिटिटिव मार्केट्स को मेंटेन करने में भी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है That that gives you the employment generation, right? And that gives you you the 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 employment generation, right? And and purchasing power, and that is resulting in actually the economical growth of any country. And that's why export is very much important. तो इसी की वजह से the first and foremost, अगर हम लोग foreign currency, foreign reserve को लेने की बात करें so at the time export is playing the first and foremost role to get the maximum foreign currency, to get the maximum foreign reserve. And that's why, right? Indian government is also targeting. अगर हम लोग India के perspective से बात करें What is India's 2025 vision for the export industry? We would like to reach around one trillion dollar, right? Export के अंदर हम लोग one trillion dollar का करना चाहते हैं by the end of 2025. अभी का अगर हम लोग export की बात करें from the merchandise to the service, merchandise exports जो हम लोग करते हैं that is about 1.7 percentage in the world and 3.5 percentage of the service export in the world. लेकिन by the end of 2025, government would like to reach India would like to reach 5 percentage in merchandise and around 7 percentage in the service export so that is going to be more than double within just next 5 years of the time and that is the reason we are having a world recognition we are having that kind of scenario we are having that kind of potential opportunity aur usi ke chalte hue usi reasons ki wajah se hum log ye bol sakte hain ki agle 5 saal ke andar ye business double hone wala hai agle 10 saal ke andar export ka business india ke liye more than 4 times डेफिनेटली ग्रो होने वाला है बट देर आर समिचुएशन देर आर करेंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें राइट जैसे एक्सपोर्ट है वो किसी इकोनॉमी का लाइफ लाइन है उसी तरीके से शिपिंग कंटेनर जो होते हैं वो लाइफ लाइन होते हैं किसी भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के एंड एक्सपोर्ट जब होता है जब इम्पोर्ट होता है तो उसकी जो लाइफ लाइन है दैट इज शिपिंग कंटेनर्स यस यू आर राइट टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी रिकवर्ड उसकी क्या क्या प्रोविजन या गवर्नमेंट हाउ दे आर लुकिंग इन टू दिस तो वो सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं अगर हम लोग बात करें इंडिया के परस्पेक्टिव से या फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड की बात करें 1956 के अंदर 58 कंटेनर्स पहली बार कोई कार्गो कोई वेसल जो 58 कंटेनर्स जो रीफिटेड थे ऐसे शिपिंग कंटेनर्स को लेकर पहली बार इन दिन वो शिप चला था फ्रॉम द नेवा टू द्यूस्टन और तब से लेकर शिपिंग इंडस्ट्री या अगर हम लोग देखें दैट इंसिडेंट हैज बीन रीशेप द मैन्युफैक्चरिंग द ओल्ड पोर्ट हैज बीन रीस्ट्रक्चर पूरे पुराने पोर्ट को तोड़कर बिकॉज द सिस्टम हैज बीन चेंज द लोडिंग ऑन अनलोडिंग ऑफ द कंटेनर्स हाउ टू किप द कंटेनर्स वो सारा सिनारियो चेंज हो चुका था पोर्ट सारे रिवाइज हो चुके थे पोर्ट को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था अगर हम लोग बात करें द रिड्यूस्ड इट हैज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जो सामान जो गुड्स पहुंचाने का जो हमारा जो कॉस्ट पहले बनता था इट वॉज रिड्यूज ड्रास्टिकली विद हेल्प ऑफ द शिपिंग कंटेनर्स एंड दैट वॉज द रीजन कि तब से लेकर सिंस 1956 से लेकर अगर पिछले 50 साल की अगर हम लोग बात करें इट हैज बीन अमेजिंगली इंक्रीज द यूज ऑफ द शिपिंग कंटेनर्स चाहे कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो चाहे वो टेक्सटाइल है चाहे वो फर्नीचर है चाहे केमिकल्स है चाहे हैंडीक्राफ्ट है चाहे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है इट कुड बी एनी प्रोडक्ट इवन द पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट देर आर वरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स आज की बात करें तो अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देर आर मोर देन 17 मिलियन कंटेनर्स बीन सर्कुलेटेड इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड 17 मिलियन कंटेनर्स एंड मोर देन 5300 प्लस वेसल्स आर देयर हु आर कैरिंग दिस कार्गो दिस कंटेनर्स बेसिकली सो दे आर कार्गो वेसल्स बेसिकली राइट सो दैट्स व्हाई सर्कुलेशन बहुत बड़ा है बहुत ह्यूज है और बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो चुका है इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री विद दिस हेल्प ऑफ शिपिंग कंटेनर्स वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है 85 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड 85 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज बीइंग डन इन द शिपिंग कंटेनर्स 
राइट तो बहुत बड़ा यूज है इसका एंड डेफिनेटली इट हैज टू बी देयर इट हैज टू बी अवेलेबल वाई यू आर गोइंग टू डू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और उसी की वजह से राइट right? ये पूरा सिनारे बहुत अच्छे से चल रहा था अगर हमारा देखे कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट भी बहुत अच्छा था टू रीच अराउंड फाइव परसेंटेज ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लेकिन राइट इट वॉज अ टफ कॉल ऑब्वियसली इट वॉज अ टफ कॉल बट फिर आया पेंडेमिक अगर हम लोग पिछले एक साल की बात करें तो ये पेंडेमिक ने पूरी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है पूरे सिनारियो को चेंज कर दिया है उसी की वजह से राइट एज सुन एज द पेंडेमिक एज सुन एज द लॉकडाउन हैज बिन यू नो इम्प्रेस्ड एट द टाइम एंड अकॉर्डिंगली उसी टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट इनपुट हर बिजनेस की तरह एक्सपोर्ट इनपुट बिजनेस को भी इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से अगर खास करके इंडिया की बात करें सो इंडिया का इंपोर्ट बहुत कम हो चुका था एंड दैट वाज़ द रीजन कि हमारे पास एम कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे एंड ड्यू टू दैट रीजन राइट एक बैलेंस होना चाहिए जब भी कुछ इंपोर्ट होता है तो उसके कंटेनर्स डिस होने चाहिए एंड दैट शुड बी रेडिली अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज बट बिकॉज इम्पोर्ट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था फ्रॉम द जून टू ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था इम्पोर्ट जिसकी वजह से हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे एंड उसी की वजह से हम लोगों को एक्सपोर्ट करना था लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए भी एंड एवरीबडी बिकॉज सारे लोगों के पास एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशन थे और उसी की वजह से एवरीबडी वुड लाइक टू हैव एट द टाइम ऑफ द कंटेनर्स बट कंटेनर्स की शॉर्टेज थी कंटेनर्स हमारे पास थे नहीं इवन द रेट्स फॉर दिस कंटेनर्स हैज बीन डबल एंड ट्रिपल एट द टाइम अगर हम लोग देखें जो जो प्री कोविड रेट्स थे उसके कंपेरिजन में वो डबल या ट्रिपल हो चुके थे जिसकी वजह से इवन बट इंडियन एक्सपोर्टर्स वॉन्टेड टू गिव द हायर रेट्स ऑल्सो वो हायर रेट्स पे करने के लिए भी तैयार थे बट इन स्पाइट ऑफ दैट They couldn't get those containers. उनको नहीं मिल पाई थी जिसकी मतलब वेटिंग था कितना वेटिंग था दो दो वीक तक का वेटिंग अगर हम लोग बॉम्बे दुबई बॉम्बे का अगर जो हमारा ट्रेडिशनल रूट है जो सबसे बिजिएस्ट रूट है वहां पे भी इट वॉज द वेटिंग ऑफ अराउंड थ्री वीक्स और फोर वीक्स ऑफ द टाइम जहां पे कंटेनर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे सो दैट वॉज द सिनारियो और उस सिनारियो को ओवरकम करने के लिए अगर हम लोग हमारे इंडिया की बात करें सो वी वॉन्टेड वी वॉन्टेड टू हैव अराउंड थ्री पॉइंट फाइव लैख कंटेनर्स एवरी ईयर साढ़े लाख कंटेनर्स हम लोगों को चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए एंड दैट इज ह्यूज वॉल्यूम ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूज वॉल्यूम बट इट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय द कंटेनर्स अवेलेबिलिटी बट ड्यू टू द सिनेरियो वो सारे कंटेनर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे एंड दैट वाज द सिनेरियो अबाउट इंडियन एक्सपोर्ट अगर हम लोग इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें सो so 90% इंडिया का जो 90% एक्सपोर्ट होता है बाय द वॉल्यूम एंड 75% बाय द वैल्यू इज बीइंग डन बाय द बाय सी मॉडल एंड दैट इज आल्सो बाय कंटेनर सो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास थी जो हम लोग पिछले एक साल के अंदर पूरा नहीं कर पाए इन स्पाइट ऑफ दैट फ्रॉम द जुलाई 2020 टू राइट नाउ इनटू द अप्रैल 2021 इट हैज बीन अमेजिंग जो एक्सपोर्ट को लेकर जो बहुत अच्छा हम लोगों ने ग्रोथ किया हुआ है दैट इज commendable but in spite of that हमारे लिए सबसे बड़ी opportunity थी या एक challenge थी right obviously every challenge is having some kind of opportunity और उसी को देखते हुए now government has taken some actions because बहुत सारे लोगों को बहुत exporters को ये दिक्कतें आ रही थी challenges आ रही थी कि containers नहीं मिल पा रहे थे export करना था even high rates pay करने के लिए हम लोग तैयार थे but in spite of that we were not getting the containers और उसी को देखते हुए government action लिया और government has stepped into the situation and they have initiated some uh, some Some, uh, course or some some kind of strategies they have planned accordingly. तो government ने क्या क्या steps लिए So initially सबसे पहला तो जो shipping liners थे जो ship liners थे उनको सबसे पहले advice और directed कर, कर दिया गया कि सबसे पहले जो empty containers है कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में या इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी जो भी आपके empty containers है उसकी availability बताओ और उसको available करवाओ That was the instructions has been given by the Ministry of Port, Shipping and Waterways. उन्होंने जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री मंसूर मांडविया जी उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे प्लान पूरा स्ट्रेटेजी इस चीज को लेकर बनाया सबसे पहले तो शिपिंग कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दिया उसके बाद पोर्ट अथॉरिटीज को या जो शिप लाइनर्स थे या कस्टम डिपार्टमेंट था उनको यह बताया गया कि बहुत सारे पोर्ट्स के अंदर आईसीडीज के अंदर सी एफ एस के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स पड़े हुए हैं जो बहुत टाइम से डी स्टफ नहीं किए गए हैं कुछ न कुछ रीजन की वजह से उनको डिटेन कर दिया गया था या कुछ न कुछ डॉक्यूमेंटेशन की क्वेरी की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से राइट दे हैव बिन लॉन्ग वे थे डी स्टफ उनका प्रोसेस बाकी था सो देट्स वाई ऐसे कंटेनर्स को डी स्टफ करो उनको खाली करो एंड इट हैज टू बी रेडीली अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज रेलवे को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर कहीं पर भी कोई भी एम कंटेनर्स है so it has to be 
फ्रीली आप उसको मूवमेंट करो आप उसको लेके जाओ आईसीडी से पोर्ट या पोर्ट से आईसीडी या फिर सी जो भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए और मूवमेंट बढ़ाओ जितना जल्दी हो सके उतनी मूवमेंट उस चीज को लेकर बढ़ाओ राइट तो इस ये सारे उन्होंने देखे या फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे एम्प्टी कंटेनर अगर अवेलेबल है सो इट हैज टू बी प्रपोज अवेलेबल विद द एक्सपोर्ट पर्पज अगर ऐसे बहुत सारे खाली कंटेनर्स कोई भी जगह पे किसी भी जगह पे अगर अवेलेबल है तो उसको रेडीली अवेलेबल करना है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज दैट हैज बीन गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग टू दी ऑल दीज रेलवे आईसीडी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज इवन टू द शिप लाइनर्स बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू द एक्सलेशन इन द एक्सपोर्ट पर्पज इवन द पोर्ट अथॉरिटीज को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर जो एम कंटेनर्स को जो टर्मिनल पर हैंडलिंग कर दिया जाता है या उसको आने जाने का जो खर्चा होता है उसके ऊपर भी कम चार्ज करो ताकि लोगों को एक और मोटिवेशन मिले एक्सपोर्ट पर्पस के लिए कि बहुत ज्यादा जो खर्चा लग रहा है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन अगर किसी को मिल जाता है तो दैट वुड बी अप्रिशिएटेड तो उसको लेकर भी पोर्ट अथॉरिटीज को पोर्ट्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी रहती है एंड इन दिस सिचुएशन इज ऑल्सो जहां पे कंटेनर की इतनी बड़ी शॉर्टेज हो गई बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स और इवन द एक्सपोर्टर्स हैव गॉट द आइडिया कि अगर हम लोग हमारा खुद का इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंटेनर्स अवेलेबल है एट्टी फाइव परसेंट कंटेनर्स बिंग मैन्युफैक्चर इन चाइना इट तो एक तरीके से चाइना पूरी तरीके से डॉमिनेट करता है इस सिचुएशन को या कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी को एटी 5% वर्ल्ड के जो कंटेनर्स है दैट इज बी मैन्युफैक्चर बाय चाइना इट अब इंडिया ने इसी चीज के अंदर इस सिचुएशन के अंदर सेल्फ रिलायंस बनने का सोचा कि अगर हम लोग कंटेनर्स खुद बनाए तो किस तरीके से बनेगा और हमारी ये जो कंटेनर की जो शॉर्टेज है दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड और फ्यूचर के अंदर एक इट्स गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी आल्सो जो प्रोडक्ट के लिए हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं उसी चीजों को इंडिया में बनाना और उसको फिर से एक्सपोर्ट करना या एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज करना दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के सामने थी और मिनिस्ट्री ने इसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए बहुत सारे मैन्युफेक्चर या जो एग्जिस्टिंग री रोलिंग एंड फर्नेस जो बिजनेस थे इंडस्ट्रीज थी उनको ये इन्वाइट किया उनको अप्रिशिएट किया उनको ये अपॉर्चुनिटी से अवेयर करवाया और उनको ये बोला गया कि आप इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो जो कुछ भी आप स्टील के प्रोडक्ट बना रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके अगर आप कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो इट इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर योर बिजनेस इन टू दर्ल्ड इट सेल्फ बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर और कंटेनर्स की डिमांड बढ़ने ही वाली है जितना कंटेनर्स का सप्लाई बढ़ेगा उतना ही वहां पर उसका रेट कम होगा राइट right? तो जिसको देखते हुए इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप किया और एक बड़ा हब बनाने के लिए सोचा तो मिनिस्ट्री हैव आइडेंटिफाइड अराउंड टेन प्लेसिस एज अ पायलट प्रोजेक्ट और उन्होंने द मेन हब जो सिलेक्ट किया है कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए दैट इज बिंग आइडेंटिफाइड भावनगर इन गुजरात तो गुजरात के अंदर एक भावनगर करके प्लेस है जहां पे इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया एक जगह को आइडेंटिफाई कर दिया गया कि अभी यहां पे ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा राइट रो मटेरियल कहां से आएगा तो आर्सिलर मित्तल को बोला गया हु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 18 यूनिट्स दे आर हैविंग इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड डिफरेंट लोकेशन सो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है उनका स्टील का सो दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड द रो मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग दिस ये कंटेनर्स को जब जब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सर्टिफिकेशंस या रजिस्ट्रेशन चाहिए सो दैट हैज बीन अ कमिटी फॉर्मड ऑलरेडी एक कमिटी ऑलरेडी बना दी गई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री इट सेल्फ की जिसको भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है या जिसको भी सेल करना है तो वो उसको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत ही दे दिए जाएंगे ताकि उनका मैन्युफैक्चरिंग जल्दी से स्टार्टअप हो पाए और वो जल्दी से कंटेनर्स मार्केट में उतार पाए तो वही चीजों को देखते हुए नाउ हु इज गोइंग टू बाय दिस कंटेनर तो ऑब्वियसली शिप लाइनर्स आर गोइंग टू बाय एंड दे आर गोइंग टू यूज राइट तो शिप लाइनर्स को भी एसोसिएशन ऑफ शिप लाइनर्स को बताया गया उनके साथ एक बैठक कर दी गई राइट उनको ये हमारे जो मिनिस्टर है श्री मनसुख मांडविया उन्होंने उनको बताया कि यू नीड टू बाय दिस कंटेनर एंड दे है assurance ki yes definitely we are going to buy this containers on the profitable margin as well profitable uh, jo gap hoga margin hoga uske sath hum log ye sare containers purchase karenge usko use karenge into the shipping of export and import as well as we are going to stop टू इम्पोर्ट कंटेनर्स एज वेल फ्रॉम द चाइना अगर हमारे यहाँ पे अगर इंडिजीनियस प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हो जाएगा एंड हमारे पास अगर सप्लाई अवेलेबल होगा इजिली अगर हम लोग इजिली यहां से परचेज कर पाएंगे वी आर गोइंग टू स्टॉप टू बाय फ्रॉम दी च
शिप लाइनर्स एज वेल और उसी को देखते हुए अगर हम लोग आगे देखें कि आ, ये जो कंटेनर्स है अराउंड जैसे मैंने आगे भी बताया कि हमारे इंडिया के अंदर साढ़े तीन लाख कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक कंटेनर की वैल्यू भी साढ़े तीन लाख बनती है एंड ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भावनगर को क्यों चूज कर दिया गया या वहां पे आ, ये एक तो सबसे पहले मिनिस्ट्री है प्लान ऑफ की ये हब जो बनेगा वो अराउंड वन थाउजेंड करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट लगेगा फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स दे हैव बीन ऑलरेडी अप्रोच एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट प्लस एक लाख जॉब नई क्रिएट होने वाली है अब जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें दो चीजें हो सकती है एक तो नया सील चाहिए दैट इज बीन गिवन बाई द आरसेलर मित्तल प्लस अगर जो रिसाइकल करना है तो हम लोग जानते हैं कि भावनगर के अंदर अलंग शिप यार्ड है राइट तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यार्ड है जहां पे बहुत बड़े बड़े शिप्स लाए जाते हैं एंड देट इज गोइंग टू बी रिसाइकल उसमें भी जो मेटल बनता है उसमें से जो स्टील मिलता है दैट इज गोइंग टू बी रिसाइकल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कंटेनर्स एंड दैट इज गोइंग टू बी दन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट तो ये सारी चीजों को देखते हुए भावनगर गुजरात हैज बिन आइडेंटिफाइड बाई द मिनिस्ट्री इट सेल्फ इसको हम लोग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे राइट सो दिस ऑल द पॉइंट आर looking towards the to grab the opportunity for the containers manufacturing for india as well as for the world right to so, ye shortage of containers definitely it is the situation where we are not able to export very easily प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है जिसकी वजह से शायद बायर परचेस करेगा नहीं करेगा और शायद वहां पे प्रोडक्ट लैंडिंग होने के टाइम के ऊपर लैंडिंग कॉस्ट उसकी उतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने मार्केट में रीसेल नहीं कर पाएगा सो so, ये सारे रीजंस की वजह से शायद अभी हम लोगों को ये आ, ये सिचुएशन को फेस ऑफ करना पड़ रहा है बट इट इज गोइंग टू बी देर जब एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास इनफ कंटेनर्स अवेलेबल रहेंगे और रेट बहुत कम हो चुके होंगे एंड वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट वेरी इजिली राइट सो ये जो सिनारियो है गवर्नमेंट इज एक्चुअली ऑलरेडी स्टैप्ड एंड टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स जहां पे ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले गए हैं एंड आई विल अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली गेटिंग इनटू द थिंग्स की एक्सपोर्टर्स की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स का जो एक्सपोर्ट जो बेनिफिट करवाता है हमारी इकोनॉमी को वो सारी चीजों को देखते हुए दे हैव टेकन अ गुड इनिशिएटिव्स राइट सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट द शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स अबाउट दी द करंट situation how the government is taking control of this situation so that's what we have seen in this exclusive video thank you very much and wish you very best of luck everyone hope you will be able to grow hope your export business is going to be grow as much as possible and you are getting the success as much as possible so wish you very best of luck agar aapko koi bhi comment karna hai agar aapko koi bhi query hai doubt hai to hashtag ask the plan karke comment ke andar dal dijiye and we will get back to you on this thank you very much and wish you very best of luck aaiye hum sab log milte hain aur aapka hamara और हमारे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और हमारे वो सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं राइट सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू